సిఆర్డిఏ రద్దు అధికార వికేంద్రీకరణ బిల్లులు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఆమోదం పొంది ఎప్పుడైతే శాసన మండలి పరిశీలనకు వెళ్ళినాయో అప్పటి నుంచే జరుగుతున్న ట్విస్ట్లు కనుక గమనిస్తే ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాను తలపిస్తున్నట్లు ఉన్నాయి అది శాసన మండలికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో అనూహ్యంగా మండలి చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా అక్కడ మెజారిటీగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ రూల్ సెవెంటీ వన్ను బయటకు తీసుకొని రావడం అక్కడ నుండి ఆమె నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉంది అని అంటూనే అంటే సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాలి అని వాళ్ళు ఒక తీర్మానం ఒకటి ప్రవేశపెట్టకుండా దాని మీద చర్చ జరగకుండా అది సభ ఆమోదం పొందకుండానే ఇది టెక్నికల్గా తప్పు అంటూనే శాసన మండలి చైర్మన్ గారు దాన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాలి అని తీర్మానం చేసి శాసన ఐ మీన్ సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఏంటి దీనికి సంబంధించిన పేర్లు ఇవ్వండి అని చెప్పి తాను అన్ని పార్టీలకు లేఖలు రాసిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప మిగిలిన సభ్యులు పేర్లు పంపించిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుల పేర్లు కూడా శాసన మండలి చైర్మన్ గారే రెండు కమిటీలకు చైర్మన్గా బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు మరోవైపు బోత్స సత్యనారాయణ గారు ఇంకా సభ్యులుగా ఇక్బాల్ గారు ఇంకో వేణుగోపాల్ అనుకుంటా ఇంకొక ఆయన వాళ్ళు వీళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే శాసన మండలి చైర్మన్ గారే వాళ్ళ పేర్లు కూడా రెఫర్ చేసి అప్పుడే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యంతరం చెప్పింది మా ప్రమేయం లేకుండా పేర్లు ఎలా మీరే ప్రకటిస్తారు అని అని హౌ వీళ్ళ లిస్టుతోటి ఒక సెలెక్ట్ కమిటీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయమని శాసన మండలి సెక్రటరీ సెక్రటరీకి అంటే కార్యదర్శికి చైర్మన్ గారు ఒక లేఖ రాయడం అయితే ఇక్కడ ఈ లేఖ రాసిన తర్వాత ఈ సెక్రటరీ కార్యదర్శి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కార్యదర్శి శాసన మండలి చైర్మన్ను ఐ మీన్ ఆర్డర్స్ని రిజెక్ట్ చేయడం ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంకా ట్విస్ట్ ఎందుకు అని అంటే ఎవరు ఊహించరు కూడా ఒక శాసన మండలి చైర్మన్ చెప్పిన దాన్ని ఒక సెక్రటరీ రిజెక్ట్ చేస్తారు అని ఎవరు ఊహించరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇటువంటివి రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి దారి తీస్తాయి అని చెప్పి భావించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే శాసన మండలి చైర్మన్కి ఏ విస్తృత అధికారాలు ఆయన పరిధిలో ఆయనకు ఉన్నాయని భావించి ఆ బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించి దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయమని చెప్పి సెక్రటరీకి పంపించారు ఒక అధికారిగా ఇక్కడ సెక్రటరీ కూడా తన పరిధిలో కూడా తనకు కొన్ని ఖచ్చితంగా అధికారాలు ఉంటాయి మ్యాక్సిమం చెప్పిన వాటిని రిజెక్ట్ చేయరు రిజెక్ట్ చేయరు కదా అని చెప్పి అదే రూల్ కూడా కాదు వాళ్ళు ఇబ్బంది అవుతుంది లేకుంటే ఇది మా విధి నిర్వహణకు వ్యతిరేకంగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా రిజెక్ట్ చేసే అధికారం కూడా వీళ్ళకు ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మెజారిటీ స్థానంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఇది సభా ధిక్కారం కిందకు వస్తుంది కాబట్టి సెక్రటరీ మీద మండలి ధిక్కార ఐ మీన్ నోటి నోటీస్ ఇచ్చి తన మీద చర్యలు తీసుకునే విధంగా రెఫర్ చేస్తాం తీర్మానం చేస్తాము అని అంటున్నారు ఇక్కడ సభా ధిక్కారం కిందకు వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు అసలు ఏ సెలెక్ట్ కమిటీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయమని తన దగ్గరికి లేఖ వెళ్ళిందో ఆ సెలెక్ట్ కమిటీకి సభ ఆమోదమే లేదు సరే చైర్మన్కి విస్తృత అధికారాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు ఆ చైర్మన్ విస్తృత అధికారాలను ప్రతిదీ తూచ తప్పక పాటించాలి అని సెక్రటరీ కూడా ఏ అవసరం కూడా ఉండదు ఇక్కడ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ శాసన మండలి చైర్మన్ అధికారాలనే ఈయన భావించే రూల్కు విరుద్ధంగా ఉండి చైర్మన్కి ఉన్నాయి అధికారాలు పంపినరు రూల్కి విరుద్ధంగా మరి అధికారి కూడా రూల్కి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే ఇక్కడ మరి ప్రభుత్వం కానీ శాసనసభ కానీ చూస్తూ ఉండదుగా అప్పుడు తన మీద చర్యలకు సిద్ధపడితే బలి అయ్యేది అతను అత అక్కడ అధికారేగా బలి అయ్యేది కూడా అధికారే అందుకని ఒకవైపు తన విధి నిర్వహణ మరొక వైపు శాసన మండలికి ఉన్న విస్తృత అధికారం శాసన మండలి చైర్మన్కి ఉందేమో విస్తృత అధికారాలు కానీ ఈ అధికారికి లేవు మైట్ బి రిజెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అని అంటే తన బాస్ చెప్పిన వాటిని రిజెక్ట్ చేసే అధికారం వీళ్ళకు ఉంటుందా అని అంటే ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటి అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జయాంధ్ర ఉద్యమం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు 
అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి పివి నరసింహారావు గారు పివి నరసింహారావు గారు రాజమండ్రి పర్యటనకి ఏమో బయలుదేరుతుంటే ఫుల్ ఆందోళనలు అల్లర్లు డీజీపీ స్థాయి దగ్గర నుంచి అందరూ చెప్పినట్ట సార్ వద్దు వెళ్ళకండి అని చివరికి వెళ్ళే ముందు చీఫ్ సెక్ అప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా చెప్పారట ఆఫీసర్ కూడా సార్ వెళ్ళకండి ఆందోళన జరుగుతున్నాయని అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి పివి గారు కొంచెం అసహనంగా నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి అని చెప్పి ఒక ఆర్డర్స్ మాత్రం ఒక ఆర్డర్ మాత్రం మాట్లాడి మేము ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు తీరా తాను పర్యటనకు బయలుదేరే కారు దగ్గరకు పోతే డ్రైవర్ లేడట అప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీని అడిగినట ఏమైంది అని అంటే మీరు మా బాస్ సార్ మీ ఆర్డర్స్ నేను ఫాలో అయ్యి మీ పర్యటనకు ముందుకు వెళ్ళాలని మీరు నిర్ణయించుకుంటే నేను అబ్జెక్ట్ చేయలేదు ఆ డ్రైవర్కు నేను బాస్ సార్ నా ఆర్డర్స్ ఫాలో అవ్వకుండా ఆయన ఈరోజు డ్యూటీకి రాడు అని చెప్పినట అక్కడ నుంచి కోపంగా మళ్ళీ ఆ పర్యటన రద్దు చేసుకున్నారు పీవీ గారు రెండు రోజులకు పిలిచిన తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత పిలిచి మీరు చెప్పింది కరెక్టే చాలా ఆందోళనలు ఉండేటివి నేను పోయినట్టు శాంతి భద్రతల సమస్య వచ్చినా కూడా వచ్చు బట్ గుడ్ డెసిషన్ అని చెప్పినట్ట అటువంటి అధికారులు కనుక ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఉండింటే ఆ పరిస్థితి ఇంక ఎట్లా ఉండేది ఒక రోజులు ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళేమో ఖచ్చితంగా ఎందుకు అలా అంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూల శాసన మండలి అని కాదు ఈ ఇష్యూలో ఆయన మరీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజించిన తర్వాత విడిపోయి కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ శాసనసభ కానీ శాసన మండలి గౌరవాన్ని కానీ పెంచే విధంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఆ విధంగా చర్చలు ఆ విధంగా కార్యకలాపాలు ఎప్పుడు జరగలేదు అయితే అందు అందులో అనుమానం ఏమక్కర్లేదు ఈరోజు రిజెక్ట్ చేసిన శాసన మండలి సెక్రటరీ వెనకల ప్రభుత్వంగా ప్రెజర్ ఉండదు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇదేందో ఆయన విచక్షణ అధికారం కోసం తీసుకునే నిర్ణయం అని అనుకుంటే పొరపాటే సో వీళ్ళు దీని గౌరవాలను రోజు తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు అందులో అయితే అనుమానం అక్కర్లేదు ఇప్పటికైనా శాసన మండలి చైర్మన్ గారు ఒక నాలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఉండింటే లేదంటే ఇప్పుడు ఆయననే చేసే కరెక్ట్ పని ఏంటంటే శాసన మండలి చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయాలి ఎందుకనంటే తన మాట చెల్లుబాటు కానప్పుడు ఇప్పుడు చెల్లుబాటు కాల ఆ సెక్రటరీ మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్డర్స్ చేయాలి మళ్ళీ ఎవరికి వేయాలి ప్రభుత్వానికి వేయాలి మరి ప్రభుత్వం ఆయన మీద చర్యలు తీసుకుంటుందా ఖచ్చితంగా తీసుకోదు మరి తన మాట చెల్లుబాటు కానప్పుడు మళ్ళీ ఎటు అయినా ఆ చైర్మన్ పదవి కూడా శాశ్వతం కాదు ఈరోజు రేపు ఊడిపోయే పదవే కాబట్టి చివరి గౌరవప్రదంగా ఏనే తప్పుకుంటే ఇన్ని రోజులు పెద్దల సభ పెద్దల సభ అని దాన్ని ఎలా అయితే కొంతవరకు గుర్తించుకుంటూ వచ్చారో ఆ గుర్తింపుకు ఒక గౌరవమైన ఉంటుంది దీన్నే బట్టుకు వీళ్ళాడు ఒక వైపు వీళ్ళు రాజకీయం ఒక వైపు వాళ్ళ రాజకీయం మరోవైపు న్యాయస్థానాల వైపు ఇదంతా గోల మధ్య దాన్ని అలాగే పట్టుకు వేలాడుతూ ఆ దాని గురించి పెద్దరి కానీ పోగొట్టుకునే బదులు ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే తాను రాజీనామా చేయడమే అన్నది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం